10 euros offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, les cheveux un peu en bataille là, mais c'est dimanche matin, ça en vaut quand même la peine de se lever tôt un dimanche matin parce que la preview de City Bayern, ça fait longtemps que j'y pense, ça fait très très longtemps que je pense à ce match et enfin il est là. Alors comme vous le voyez, je vais vous donner bien sûr mon prono en fin de vidéo, restez bien jusqu'à la fin pour ça, ou alors euh, allez consulter directement la section prono si c'est ce que vous souhaitez faire, elle est disponible avec le chapitrage que j'ai inclus en description, comme d'habitude, pour les gens pressés. De notre côté, de mon côté, on va pas se presser, on va savourer parce que ce City Bayern, on l'attend depuis tellement longtemps. Je l'attends depuis tellement longtemps. L'affrontement entre les deux clubs qu'on met quasiment chaque saison dans le top 3 des favoris au titre, bah là on l'a dès les quarts de finale. Deux clubs qui ont été à la frontière de la modernité tactique, qui ont tellement fait, tellement fait avancer notre notion du jeu sur les dernières années. Bayern de Flick. En 2020, Guardiola City depuis tellement longtemps maintenant qu'ont profondément marqué, influencé l'histoire du jeu. Et ça, ça compte. C'est bien sûr deux clubs qui ont la qualité, un effectif de qualité, mais un effectif avec tellement de quantité aussi. La profondeur de l'effectif, pour moi, les deux effectifs les plus profonds d'Europe. Il n'y a pas si longtemps, je faisais une vidéo. L'équipe de France gagnerait-elle la Ligue des Champions La réponse était ouais, mais non, parce que City et Bayern, c'est peut-être eux qui ont un effectif encore au-dessus de l'équipe de France. Ça se discute, mais franchement, sur la profondeur, c'est très costaud. Et puis, bien sûr, ces deux clubs qu'on n'a jamais vu se jouer en tour à élimination directe de Ligue des Champions. Ça fait longtemps qu'on l'attend sur un match, un huitième, un quart, une demi, qu'importe. Là, on va la voir parce que jusqu'alors, ça a toujours été six matchs quand même, mais toujours été en phase de groupe. Bayern City, c'est aussi Guardiola qui retrouve son ex. J'en ai fait une vidéo, une petite capsule pour euh, Proximus Peak X Sports qui est sorti il y a quelques jours, si ça vous intéresse, 3 minutes sur ce que Guardiola a appris en Allemagne. Beaucoup aimé faire cette capsule, je vous la mettrai en description. Mais donc, ça, c'est quand même un des éléments forts. Et puis, bien sûr, Tourelle qui a repris le Bayern il y a quelques jours, avec tout de suite cet énorme choc. Ça aussi, ça met beaucoup d'intensité. Guardiola et Tourelle, justement, qui se connaissent très bien depuis leur époque en Allemagne, qui sont des admirateurs mutuels, qui ont dîné ensemble, les deux, à l'époque en Allemagne, par les tactiques avec la salière, la poivrière. C'est un extrait très connu du livre de Marty Per Arnaud. Donc, les deux se connaissent très, très bien. Et ils se sont affrontés il n'y a pas si longtemps en finale de Ligue des Champions, bien sûr une finale que Thomas Tourelle a remporté avec Chelsea. Bayern City c'est aussi Erling Haaland qui retrouve le Bayern, un club qu'il a tant affronté à son époque à Dortmund mais qu'il n'a jamais battu. 7 matchs, 7 défaites, même s'il a marqué 5 buts sur les 7 matchs, jamais, jamais de victoire, même pas de match nul. C'est aussi bien sûr Cancelo qui retrouve Man City, un club qu'il n'a pas vraiment quitté en bon terme. Donc ça aussi, c'est génial. Non, franchement, ce match, c'est du très très lourd, du très costaud. C'est le match que j'ai envie de voir chaque année. Chaque année, on le demande, on le veut, ce City Bayern. Et oui, cette fois, on l'a en quart de finale de Ligue des Champions. Ça va être fou donc euh, voilà, on est parti, on va faire comme d'habitude, un passage sur City, un passage sur le Bayern, les éléments tactiques, et je vous donnerai mon prono. On commence tout de suite avec Man City, où est-ce qu'ils en sont Bon, c'est assez clair, ils font pas la meilleure saison de leur histoire récente, ils sont pas 10 points d'avance en tête de la Première Ligue, là où on les attendrait peut-être à ce stade de la saison. Non, ils sont 5 points derrière Arsenal, ils pourraient même passer 8 points derrière Arsenal, si Arsenal l'emporte à Anfield, là, dans quelques heures, au moment où je m'enregistre. Ils sont 5 points derrière, ils ont déjà 4 défaites en Première Ligue cette saison, ils ont perdu le Community Shield en tout début de saison, ils ont été éliminés de la Carbao Cup par Southampton il y a quelques mois. Mais, mais, malgré ça, depuis 2 mois à peu près, c'est très très costaud. Depuis la victoire à l'Emirates, je dirais, contre Arsenal, depuis ils ont fait 2 mois invaincus, 12 matchs sans défaite, 8 victoires consécutives, ils restent sur 8 victoires consécutives, et leurs 4 derniers matchs, 7-0 contre Leipzig, 6-0 contre Burnley, 4-1 contre Liverpool, un match qu'on avait analysé, comme celui contre Leipzig d'ailleurs, 4-1 à Southampton, là, ce week-end, ils arrivent très 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 chaud. Tactiquement, qu'est-ce que ça donne Bon, bah, Guardiola a plutôt trouvé son système récemment avec John Stones au milieu, on le voit, donc il y a cette ligne de 3, Ake, Ruben Dias, Akanji, et John Stones au milieu, aux côtés de Rodri, dans un double pivot, pour faire ce milieu en boîte, entre guillemets, avec Kevin De Bruyne et Gundogan, ce qui fait du coup que les 5 couloirs de jeu, les fameux, les fameux, les 5 couloirs de jeu guardioliens, sont occupés par les 5 avant, puisqu'on a Grealish, et Marez sur les deux côtés, long de ligne, Haaland en pointe, et du coup ces deux gars-là, Gundo et De Bruyne, qui font le lien entre tout ça, qui complètent ce milieu en boîte, qui sont aussi deux joueurs intérieurs sur la phase dans le dernier tir, quoi, pour finir. Donc voilà, ce 
4-1 entre guillemets, en tout cas ce milieu en boîte, on le voit beaucoup beaucoup, Grilich et Marez sur les côtés, les deux qui sont très bons en ce moment, Haaland évidemment qui a encore planté, encore planté ce week-end un doublé, donc il est à quoi 30 buts en première ligue, il va sans doute battre le record sur une saison qui est à 34, ce serait incroyable pour sa première saison en PL. Il a planté un doublé ce week-end contre Southampton, dont un se retourner acrobatique, magnifique, magnifique, au bout d'un centre de Grealish qui est en très grande forme lui aussi, voilà tout le monde, tout le monde dans l'ensemble est en grande forme. Et c'est un City qui a tactiquement peut-être jamais été aussi polyvalent et en même temps sûr de ses forces. Ils sont capables de faire très mal en transition aussi, pas que sur du jeu placé. Maintenant, maintenant, attention au fameux overthinking de Pep Guardiola. On sait qu'avant les grands matchs de Ligue des Champions, parfois il passe 5 jours enfermé dans son bureau à trouver un nouveau système, une nouvelle compo, une nouvelle manière d'aborder le match. Et ça n'a pas forcément très bien réussi sur les dernières années. On en fait sans doute un peu trop sur ce point-là, mais... Peut-être qu'il ne euh, faut pas trop toucher à ce City-là, il fonctionne assez bien récemment. Ça, c'est pour City. Maintenant, le Bayern. Qu'est-ce qu'on peut dire du Bayern C'est que la première chose, la Ligue des Champions, c'est leur terrain de jeu cette saison. Voilà, 8 matchs, 8 victoires. Ils ont été gros adversaires, ils étaient dans le groupe de la mort, entre guillemets, avec le Barça, l'Inter. Ils ont affronté le PSG en 8 de finale de Ligue des Champions. 21 buts marqués, 2 encaissés. C'est la meilleure défense de cette compétition. 3-0 contre Paris. Et ils ont aussi battu Fribourg ce week-end, 1-0 grâce à un but absolument incroyable de Matthijs de Liert, un missile téléguidé. Franchement, j'ai vu le match, ça aurait pu être bien plus. Marc Flecken dans les buts a fait un gros match. Sané et Niabri ont énormément croqué. Mais en tout cas, c'est une victoire qui leur permet de rester leader et de prendre leur revanche sur Fribourg. Fribourg qui les avait sortis, éliminés du Pokal, la Coupe d'Allemagne, 4 jours plus tôt. Mais voilà, cette défaite là, et même dans le match de Bundesliga, là ce week-end, ils ont concédé aussi 2-3 grosses occasions. Fribourg a tapé le poteau. Ça montre que même s'ils avaient bien lancé l'air tourelle avec ce succès-là dans le classiqueur, bah, le Bayern tangue encore un peu. C'est pas aussi stable sans doute que les Man City en ce moment. Et voilà, Dortmund c'est une bonne équipe. Fribourg c'est une bonne équipe cette saison. Ils sont 5ème de Bundesliga. Et peut-être aussi si on regarde du côté des blessés, à part ceux de longue date, genre Manuel Neuer, Lucas Hernandez, a priori ils devraient avoir leur force quasi au complet. Petit doute quand même sur Eric Maxime Choupo-Moting, qui n'était pas là contre Fribourg, et à voir s'il sera rétabli pour City dans quelques jours. Tactiquement, justement, comment est-ce qu'ils vont s'organiser Alors ça, c'est les deux systèmes qu'ils ont employés contre Dortmund et contre Fribourg, les deux matchs de Bundesliga. Contre Dortmund, c'était un peu ce que tout le monde appelait, et Tourelle, il est arrivé. Il n'a pas déçu, entre guillemets, les supporters du Bayern en revenant tout de suite à un 4-2-3-1, un peu euh, flikien entre guillemets, Kimmich Goretzka à la paire de l'entrejeu, Müller en 10, Sané Coman sur les côtés, Choupo Moting en pointe, mais contre Fribourg, il est passé plutôt à un 4-1-4-1, il n'y avait plus de Goretzka, c'était Moussiala qui était devant, Kimmich un peu en seul 6, contre City, je suis pas certain du système qui sera choisi, je pense, un peu entre les deux, mais est-ce que ce sera 4-2-3-1 ou 4-1-4-1 Dépendra peut-être du retour éventuel de Choupo Moting. Ce qui est certain, c'est qu'ils vont chercher à faire mal sur les transitions. On l'a vu contre Dortmund, on l'avait analysé contre Dortmund. Ça, pour moi, c'est un des marqueurs de la différence entre le Bayern de Nagelsmann et celui de Thomas Tuchel, qui veut à la récupération un max de verticalité. Contre Dortmund, l'idée à la récupération, tout de suite, exploser dans le grand espace. On ne se prend pas la tête à recycler tranquillement, reprendre contrôle de la possession. Non, il faut tout de suite y aller. Et le match, il pourrait ressembler un peu à ça contre City. On sait que City, ils aiment bien tenir le ballon. Ils sont souvent très présents dans la moitié de terrain adverse, dans le tir adverse. Ils aiment le tenir et le Bayern a les armes pour piquer, pour faire mal dans leur dos. Que ce soit Coman, que ce soit Sané, que ce soit Davies, les trois qu'on voit ici, Niabri aussi, ils ont beaucoup beaucoup de vitesse avec laquelle ils peuvent plonger dans le dos d'une ligne un peu haute dans ce grand espace. City aime pas trop défendre ces grands espaces. On l'avait vu contre Liverpool, ils avaient été mis bien en danger, concédés le premier but là-dessus, ouais, pas loin d'en prendre un deuxième, il faut un gros gros retour de Grealish après ce corner. Donc ils aiment pas trop défendre ce grand espace. Ils peuvent manquer un peu de vitesse quand on pense à Rodri, quand on pense à Stones, les gars de ce double pivot, ils peuvent manquer un petit peu de vitesse. Donc derrière, ils font beaucoup de fautes tactiques, ça fait partie de leurs armes pour, euh, disons, nuancer, faire baisser cette menace. Mais si tu fais vite prendre un jaune, typiquement là, à Rodri contre Liverpool, euh, derrière, ils ont moins de possibilités de te stopper et ça peut leur poser des problèmes. Maintenant, il faut pour moi que le Bayern soit meilleur à la finition que ce qu'ils ont montré, bah, par exemple contre Fribourg, même contre Dortmund. Il y a encore beaucoup, beaucoup de ratés au bout de ces transitions, au bout de ces attaques rapides. Là, il faudra être plus tueur parce qu'il n'y en aura pas 150 non plus. City se protège mieux avec ballon que les autres adversaires que le Bayern de Tourelle a rencontré pour l'instant. Il faudra qu'il soit meilleur à la finition. La bonne nouvelle pour eux, c'est quand même le retour de Dayotupa Mekano qui était suspendu ce week-end, mais là, il sera tout frais 
du coup, et on a vu à quel point il a éteint Kylian Mbappé, ce sera une arme face à Erling Haaland, qui est quand même un, ce sera un gros gros duel dans le match que j'ai hâte de voir, mais si on se fie à comment il a éteint Mbappé, Lewandowski quand il a affronté le Barça, même Lautaro Martinez avec l'Inter, etc., on va voir ce que ça va donner contre Haaland, mais ce sera un, un beau choc. Mon prono, donc, qu'est-ce que ça va donner à l'Etihad Man City est le net favori. 86% des gens partent plutôt sur Man City. Ils sont à 1,78. Le Bayern est à 80. Qu'est-ce que ça va donner Ça, c'est les cotes que vous voyez sur Winamax, qui est mon sponsor sur cette année 2023. Avec le lien en description, vous avez accès à la meilleure offre de bienvenue de France. La meilleure que j'ai présentée sur la chaîne, comme je le dis d'habitude. Mais c'est vrai, avec le lien en description, vous cliquez dessus, vous créez votre compte et vous faites un premier dépôt. Ce premier dépôt, il est instantanément doublé en pari gratuit. Donc c'est minimum un dépôt de 15 euros, ça va jusqu'à 100. Si vous mettez 100, ça devient 200. Mais si vous mettez 20, par exemple, une somme plus raisonnable, vous mettez 20, ça devient 40. 20 euros de premier dépôt, 20 euros en plus de pari gratuit. Et aussi le truc spécial de Winamax, 10 euros en cash. Ce qui fait que votre premier dépôt, la théorique de 20 euros, est devenu un capital de 50 euros pour parier. C'est accessible avec le lien en description, un lien qui me rémunère à chaque utilisation, comme j'en parle toujours, une très très bonne manière de soutenir la chaîne si vous avez prévu de faire un pari, si vous êtes intéressé par la dynamique pari sportive, etc. En sachant que c'est interdit aux mineurs, strictement réservé aux majeurs, uniquement si vous êtes en condition de le faire, si vous avez de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, parce que la plupart du temps en pari sportif, on perd. Voilà, c'est juste le truc classique. Faites attention, pas de trop grosses sommes et soyez responsable dans toute cette pratique. C'est évidemment, évidemment pas une manière euh, certaine et euh, garantie et voilà, de gagner de l'argent. Je crois que tout le monde le sait, mais toujours bien de le rappeler. Ok, le prono, mon prono sur ce match, City-Bayern, match aller quart de finale de Ligue des Champions. City arrive très très chaud quand même hein. et ils sont à domicile où ils ont atomisé Leipzig par exemple il n'y a pas longtemps, où ils ont fait très mal à Liverpool. Même contre Liverpool, ils ont montré qu'ils pouvaient rebondir après avoir encaissé le premier but. Donc euh, dur de partir contre eux dans ces conditions. Le Bayern, c'est un peu moins rouleau compresseur récemment, mais c'est aussi un super super effectif, capable de te faire mal sur les 90 plus 5 minutes. Euh, vraiment, vraiment, ils peuvent faire 4 entrants sans perdre de qualité. Bon, City, ils en sont pas loin non plus, mais le Bayern a ses armes-là. Le Bayern, c'est une très très grosse mentalité aussi. Comme on l'a dit, troisième point, ils ont les armes pour faire mal à City, tactiquement, ça, ça compte pour beaucoup. Et enfin, c'est un club qui a une énorme confiance en Europe. Je pense que c'est un club qui va toujours se voir comme étant le favori de n'importe quelle confrontation en Ligue des Champions, à part peut-être, à part peut-être contre le Real Madrid, qui est un peu leur égal niveau confiance, ego club entre guillemets et aussi qui est un peu leur bête noire sur les dernières années je crois qu'ils ont perdu leurs trois derniers affrontements contre le Real en Ligue des Champions mais bref on s'en fout c'est pas, pas un Bayern Real c'est un City Bayern qui va l'emporter ce que je vais dire c'est que le Bayern aura pas peur de City le Bayern est calibré pour ses matchs en Europe et ils l'ont montré cette saison même s'ils font pas leur meilleure saison en Europe pour l'instant il n'y a rien qui passe. Donc, je les vois arriver un peu plus fébriles que City, c'est vrai. Ils concèdent encore quand même 2-3 occasions par match, même dans ceux qui, sont, qui remportent. On l'a vu contre Dortmund, contre Fribourg. Et City à la maison, on sera toujours favori. Ok, ça se voit dans les cotes. Mais mon idée, c'est est-ce que City a un super historique en Ligue des Champions Est-ce que Guardiola n'a pas une tendance à inventer quelque chose d'un peu expérimental et pas toujours très concluant dans ses grands matchs de Ligue des Champions Disons que entre la tendance récente, s'il faut partir sur City, c'est plus la tendance récente et euh, les leçons de l'histoire où là tu dis ouais si tu as attention quand ça arrive quart de finale le Ligue des Champions parfois ça peut un peu tanguer le Bayern c'est le Bayern bah peut-être que je fais un peu plus confiance euh, aux leçons de l'histoire là que la tendance récente la Ligue des Champions c'est une compétition si spéciale que parfois les, les derniers matchs les dernières dynamiques elles sont moins importantes que euh, l'expérience de tout le monde le cœur les tripes quand la, la petite musique retentit peut-être euh, le poids club aussi il y a toujours ce truc un peu euh, immatériel intangible donc euh, ça fait que j'ai quand même du mal à partir contre le Bayern. Si je fais un peu plus confiance à l'histoire, disons qu'à minima je pars pas sur City. Ça pourrait être un match nul, euh, et pourquoi pas un nul avec des buts, genre de partout. Ça c'est peut-être mon prono officiel. Ça pourrait même être une victoire du Bayern, ce serait pas le truc le plus choquant du monde non plus quand même, le Bayern qui l'emporte sur un match aller de quart de finale de Ligue des Champions. Si on réfléchit vraiment, vraiment en mode pari sportif, au-delà de juste, euh, ok, à quoi pourraient ressembler les matchs, en mode pari sportif, bah, bah quand je vois Man City qui a 1,78, et ensuite le double chance Bayern Munich ou match nul qui a 1,98, bah, je préfère partir plutôt sur la seconde option. 
Mon prono officiel, on va dire, c'est match nul. Voilà, je, je me mouille un peu là-dessus parce que 4% des gens partent là-dessus. Ok, c'est n'est pas le truc le plus évident. Évidemment, évidemment, Man City est un gros favori. Je pense que même ça, ça ne préfigure pas nécessairement de qui va se qualifier nécessairement. Mais c'est vrai que City, à domicile, à la maison, c'est un favori. Mais moi, je pense que le Bayern a les armes pour le faire. Et ils ont l'effectif pour le faire, tactiquement ils ont ce qu'il faut pour le faire, City en Ligue des Champions c'est pas toujours parfait, et aussi le Bayern sort d'un plus gros 8 peut-être que ça dans la dynamique, euh, tu sors de ce 8 contre le PSG, tu as emmagasiné un capital confiance énorme, alors que City, même s'ils ont terrassé Leipzig 7-0, c'est juste Leipzig, le match nul c'était un partout, est-ce qu'ils ont vraiment construit le même capital confiance en Europe Je sais pas, mon prono officiel c'est donc, on prend un risque, le match nul à 4, et de partout, le score, un nul avec des buts. City est favori, mais attention à pas trop enterrer le Bayern, pas trop vite enterrer le Bayern, qui est un club spécial et qui a les armes pour faire mal. C'est mon petit prono, maintenant j'ai juste hâte de voir le match, et il arrive très vite, c'est mardi. Demain, je ferai aussi une preview des autres rencontres de Ligue des Champions, et cette semaine, dispositif spécial, tous les matchs auront leur analyse. Un le soir même, et l'autre le lendemain matin. Donc, promis, on parlera d'absolument tout, de Naples Milan AC, de Chelsea Real d'Inter Benfica, ça va être génial, trop hâte de cette semaine de quart de finale aller de Ligue des Champions, en plus la semaine d'après c'est le retour, donc waouh, on va enchaîner, ça va être une dizaine de jours très costaud. J'espère que cette preview vous aura plu les amis, merci de votre soutien, patience, etc. et euh, votre fidélité, vous m'avez envoyé énormément de force sur les dernières vidéos, je vous en remercie, et euh, voilà, j'espère que vous passez un bon dimanche, bon courage, bonne chance pour la semaine qui démarre, je crois que lundi c'est férié, non euh, donc euh, bon lundi ferré aussi finalement le week-end va durer un peu plus longtemps et euh, passez euh, une excellente semaine de Ligue des Champions, prenez soin de vous les amis et on se dit à très vite, bisous